¿Cuántas veces no hemos hablado del término leyenda urbana? O del término creepypasta hoy en día. Nos hemos topado con muchos a lo largo de la historia. Creepypasta, como les dije en el video anterior, significa leyenda urbana, que viene siendo lo mismo. Hoy voy a hablar del tema de la maldición de Karen Winston. Carmen Wilson, con la colaboración de Os Martínez, un buen amigo mío, bro, gracias por el tema, vamos a comenzar con esta historia de terror y este que va a estar. La leyenda de Carmen Winston, ¿no? mi pasta de Carmen Winston. Cuenta la leyenda que en cierta escuela se estaba llevando a cabo un simulacro de incendio o de sismo. Entre los algunos participantes se encontraba una muchacha, una joven, de nombre Carmen Winston. Esta joven faltaba mucho a la escuela e incluso sufría de constante bullying por parte de varias compañeras. El día del simulacro, la maestra estaba tomando lista. Winston era de las últimas de la lista. Pero en ese momento las compañeras estaban a punto de fabricar un plan macabro de bullying, el cual se derivaría de un asesinato a Carmen Winston. La idea era aumentar a Carmen Winston a una cantarilla, la cual se encontraba en un plano bajo. Ellos estaban en una plaza desplazada arriba y la cantarilla se encontraba abajo. La idea era tirar a Carmen, empujarla, que cayera para que se llevara el susto de su vida. Pero a la vez también podría resultar fatal, que fue lo que pasó. Según personas cuentan, que las niñas empujaron a Carmen en el momento en el que maestra iba a mencionar su nombre. Empujaron a Carmen, esta cayó, no alcanzó a gritar cuando su cabeza golpeó el concreto, se rompió el cuello y por el peso del cuerpo murió instantáneamente. Al mencionar su nombre no contestó, las niñas rieron carcajada fue mortal, fue horrorífica. Cuando la maestra se dio cuenta de que Carmen había sido víctima de vuelta lanzada a la alcantarilla, se mostró, se fijó, al ver a la niña, su expresión era de horror, de que no pudo gritar ni siquiera por su vida, ni siquiera alcanzó a hacerlo. Después del asesinato de Carmen Winston, las tres niñas que afrojaron el macabro plan fueron atormentadas constantemente por las visiones de lo que había. Durante los próximos días, las niñas y los jóvenes que se burlaron de Carmen durante el bullying recibieron correos electrónicos eh, diciendo que Carmen estaba viva, lo cual especificaba que había sido víctima de un asesinato de bullying. Eh, las tres niñas que recibieron estos correos principalmente no tomaron en cuenta qué estaba pasando pero el espíritu de Carmen estaba en la alcantarilla. El espíritu de Carmen volvería por ellas y se las llevaría más allá. He de ahí el nombre de la maldición de Carmen Winston, ya que ella quería consumar su venganza. Debido a que fue última de bullying. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias de bullying como esta? Pero esta es una leyenda urbana. Carmen fue atormentando a todos los niños que se burlaron de ella. Y se dice que hasta llegó a asesinarlos a varios de ellos. Hemos escuchado muchas historias como esta. Realmente me disculpo por el audio. Yo estoy afuera y mis vecinos no se callan la boca cuando estoy grabando. una leyenda urbana muy buena, la verdad, un caso de bullying que terminó con asesinato y de ahí se deriva una maldición, el espíritu de la persona que sufrió este bullying tratando de buscar venganza por lo que le habían hecho, realmente es un buen tema, es una buena leyenda, pero como les digo es una leyenda urbana, un crimen pasta, eso no es real, no hay un caso que documente que esto haya sido real, o al menos yo no he visto uno. Este, agradezco a mi compañero Os Martínez por el tema, pero gracias. Y sobre todo la leyenda urbana, que va a haber muchas más que vamos a contar, pero esta es una de ellas que me gustaría compartir con ustedes. 
y que se me pidió mucho por parte de Oz que, que investigara ese tema. La leyenda de Carmen Witt. La niña que sufrió William fue asesinada, lanzada a una alcantarilla, el espíritu que, que se mantuvo en la alcantarilla salió a buscar venganza de las personas que le hicieron bullying para consumar su venganza y poder descansar en paz. Esa es la leyenda de Carmen Witt. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Como cada video les digo, lo mejor que pueden hacer es compartirlo, darle like, ponernos en favoritos, suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales hasta aquí abajo en la descripción del video y sobre todo un abrazo, un saludo a todas las personas, en especial a vos Martínez por este creepypasta esta leyenda urbana y nos vemos amigos en el siguiente video. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Juli, ya lo saben, el troll del canal. Si tú eres de las personas que creen que nuestros videos son buenos, pero no te suscribes al canal porque estás muy pendejo para manejar internet, te vamos a dejar un botón por aquí, para que te suscribas al canal y veas todo nuestro demás material como lo dice tal. Si eres de las personas que sigue Facebook y que crees que Facebook domina tu vida, te vamos a dejar un botón por aquí para que lees pulgar arriba nuestra página oficial y sigas todos los videos que colgamos cuando grabamos. Además, te voy a pedir amigo mío o amiga mía que nos sigas en cualquiera de nuestras redes que tenemos cuenta, ya sea Ask, Instagram, Twitter y sobre todo Skype. Si hablemos en vivo, a veces estaré yo en vivo. Así que síguenos, suscríbete al canal y dale poder a Dark para que este canal crezca aún más. Nos vemos amigos.